ஒருவர் வந்து நல்ல போதகரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு அதாவது அவர் கேட்கிறார் என்னன்னா ஜீவனுக்குள் நான் பிரவேசிக்கணும்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படி என்று கத்தர்கிட்ட கேட்கும் போது முதலாவது கத்தர் இயேசு பதில் சொல்றார் என்னை நீ நல்லவன் என்று சொல்வானேன் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா ஒருவ தவிர நல்லவர் ஒருவனும் இல்லையே என்பதை பதிவு செஞ்சுட்டு நீ ஜீவனுக்குள் பிரவேசிக்கணுமா நீ கற்பனைகளை கை கொள் என்று சொல்றார் எவைகளை என்று கேட்கும் போது கத்தர் இயேசு இந்த பத்து கட்டளைகளில் ரொம்ப முக்கியமாக உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா ஆஹ் உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்கிற கட்டளை துவங்கி களவு செய்யாதிருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக பிறனுக்குண்டான யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக இந்த கட்டளைகளை அங்க பதிவு செய்கிறதை நாம பார்க்கிறோம் சோ இது ஒரு ஒரு நபர் கர்த்தர்கிட்ட கேட்கும் போது கர்த்தர் கொடுத்துட்ட மறுமொழி என்ன சொல்றாருன்னா நீ ஜீவனுக்குள் பிரவேசிக்கணும்னா நீ கற்பனைகளை கை கொள் இதுதான் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை இப்போ அதை அப்படியே நாம எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ நாம மகிமைக்குள் பிரவேசிக்கணும்னா அல்லது நாம் அழியாமையே சுதந்திரித்துக் கொள்ளணும்னா இந்த கட்டளைகள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய கொள்கைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்ளை ஆகணும் அப்ளை ஆயிடுச்சுன்னா நாம கண்டிப்பா நித்திய ஜீவனை அதாவது அழியாமையை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் சோ எனவே கத்தர் இயேசு இந்த கட்டளைகளை குறித்து அவர் ஒரே வார்த்தையில சொல்றார் ஏ இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் பத்து கட்டளை மற்றும் மூவாயிரத்தி அறுநூறு பிரமாணங்கள் அடங்கின கட்டளைகளை கொடுப்பதனுடைய நோக்கம் என்ன இவ்வளவு பிரமாணங்கள் இவ்வளவு கட்டளைகள் தேவன் கொடுத்ததனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை குறித்து கர்த்தர் நம்முடைய கர்த்தர் அவர் முதலாம் வருகையில வந்த போது அன்பு அடிப்படையில அன்பு என்கிற அந்த குணலட்சணங்களில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் விருத்தி ஆகணும் அதுதான் சொல்லும் போது கர்த்தர் சொல்வார் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூறுவாயாக உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக இந்த இரண்டு கட்டளைகளை ஒருவர் கை கொண்டா நியாயப்பிரமாணம் முழுவதையும் கை கொண்டதற்கு சமம் என்பதை கத்தர் இயேசு அங்க பேசினதை நாம பார்க்கிறோம் சோ அப்ப அன்பான சகோதர சகோதரிகளே பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் அன்பு என்கிற குணலட்சணத்தில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் விருத்தி ஆகும் இப்போ இந்த கட்டளைகள் நமக்கு எப்படி அப்ளை ஆகுதுன்னா அந்த கட்டளைகள் அது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது தான் மாற்று கருத்தே இல்லை ஆனா அந்த கட்டளைகள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய கொள்கைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அன்பு என்கிற குணலட்சணத்தில் நாம் விருத்தி ஆவதற்காகவே இந்த கட்டளைகள் அங்க கொடுக்கப்பட்டது ஏன்னா நமக்கு தெரியும் முதலாவது நம்ம நாம் அன்பு எந்த வகையில வெளிப்படுத்துவோம்னா கடமை அன்பு ரெண்டாவது அந்த அன்பு கொஞ்சம் வளர்ச்சி அடையும் சகோதர அன்பு மூன்றாவது நம்ம பார்க்கிறோம் அகாபே அன்பு இந்த நிலைக்கு பரிசுத்தவான்கள் கடந்து வரணும் அதாவது சத்ருவையும் சிநேகிக்கிற அன்பு என்கிற நிலையை எட்டி பிடிப்பதற்காக தேவன் அநேக கட்டளைகளை அவருடைய வேதத்துல அங்க கொடுத்திருக்கிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் ஏன்னா வசனத்துல கத்தர் சொல்வார் அன்பு நியாய பிரமாணத்தின் நிறைவேறுதலாக இருக்கிறது சோ எனவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த கட்டளை அதில் இருக்கக்கூடிய கொள்கை நமக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடிய அருமையான கொள்கை என்னன்னா அது அன்பு அவ்வளவுதான் சோ இப்போ அந்த கட்டளைகளுக்குள்ளாக போய் ஒவ்வொரு கட்டளை அது என்ன கொள்கையை நமக்கு கற்றுத்தருது அதுதான் இன்னைக்கு நாம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் இந்த ஒட்டுமொத்த பத்து கட்டளைகள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய கொள்கைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்டது என்றால் பிரதர் சொல்றாரு கண்டிப்பாக நாம் ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்போம் ஒருவேளை நாம் ஜீவனுக்குள் பிரவேசிக்க முடியாதபடிக்கு தடையாக இருப்பது என்னன்னா இந்த கட்டளைகள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய கொள்கைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில சரியான இடத்துல அப்ளை ஆகிறது இல்லை என்பதுதான் பொருள் எனவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே சகோதரர் சொல்லும் போது 
என்ன சொல்றாருன்னா தேவனுடைய பிரமாணங்கள் என்று நாம சொல்லி பேசும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இது சாதாரணமாக எண்ணிவிடக் கூடாது ஏன்னா நம் மனம் போன போக்குல ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது சோ இதுதான் இப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் நாம் மனம் போன போக்கில ஏற்றுக்கொள்ளவோ விட்டுவிடவோ கூடாது நெக்ஸ்ட் நம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவாறு என்ன கூடாது கீழ்படிய வேண்டிய அவசியம் மேலோட்டமாக பார்த்து இதற்கு மட்டும்தான் நம்ம கீழ்படியணும் என்று கூட என்ன கூடாது அப்போ அந்த கட்டளைகளுக்குள்ளாக நாம் கடந்து போய் அந்த கட்டளைகள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய கொள்கைகள் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் முழுவதையும் அது கட்டி ஆக்கிரமிக்கணும் அதுதான் பிரதர் சொல்றார் அவ்வாறு நாம் ஆள ஒப்பு கொடுக்கும் போதுதான் தேவன் எதிர்பார்க்கிற வளர்ச்சி நம்முடைய வாழ்க்கையில கிடைக்க பெறும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்ப இந்த நாளில் நாம தியானிக்க போகிற இந்த விஷயத்துல தேவனுடைய பிரமாணங்கள் தேவன் அந்த பிரமாணத்திற்கு பின்னாடி என்ன உண்மையை தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதே நாம் பார்க்க போகிற முக்கியமான விஷயம் அதாவது அந்த பத்து கட்டளைகளை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில அதில் இருக்கக்கூடிய உண்மை அல்லது கொள்கை அல்லது நீதியை நாம் ஒவ்வொரு தருணங்களிலும் பிரதிபலிக்கணும் அதற்காக நிற்கணும் பிரதிபலிக்க போராடணும் நம்முடைய மரண பரியந்தமும் சோ இந்த கொள்கையை ஒரு நேரம் மாத்திரம் கடைபிடிச்சிட்டு காலப்போக்கல விட்டுவிடக் கூடாது அல்லது காலப்போக்கல நமக்கேற்ற விதத்துல அதை திருத்தி அமைத்து கொள்ளவும் கூடாது சோ கொள்கை தேவனுடைய பிரின்சிபிள் என்று சொல்லும் பொழுது அதுதான் அவ்வளவுதான் அதுல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிடையவே கிடையாது அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு எனவே பாடத்தை நீங்க நன்கு உற்று கவனிக்கும்படி உங்களிடத்துல அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதல் கொள்கை அல்லது முதல் கட்டளையில் வெளிப்படக்கூடிய கொள்கை என்ன என்று நாம போய் பார்க்கும் போது வசனங்கள் நீங்க வாசிக்கலாம் யாத்திரகம் இருபதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் மற்றும் நான்காம் வசனம் முதலாவது வசனம் நமக்கு காண்பிக்குது தேவன் சொல்றார் என்னை அன்றி உனக்கு வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் சோ அப்போ இந்த கட்டளை முதலாவது இந்த கட்டளையை நாம உற்று கவனிக்கும் போது தேவனை தவிர வேறொரு தேவனை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடாது அவ்வளவுதான் அப்போ இதுல தேவன் வைத்திருக்கிற கொள்கை என்னன்னா ரெவரண்ட் அதாவது பயபக்தி தேவன் கிட்ட காணப்பட வேண்டும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே சோ அப்போ முதல் கட்டளை தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களிடம் எதிர்பார்த்த விஷயம் என்னன்னா அவரை தவிர வேறொரு தேவனை அவர்கள் உருவாக்கவே கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தேவன் கிட்ட பயபக்தியாக இருக்கணும் அதாவது பக்தி மட்டும் போகா போதாது அதுல பயமும் இருக்கணும் சோ பயபக்தி என்கிற கொள்கையை தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கிட்ட வெளிப்படுத்தும் விதமாகவே என்ன சொன்னார்னா என்னை அன்றி உனக்கு வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் சோ இந்த கொள்கையை நாம் பழைய ஏற்பாட்டுல தேவனுடைய மனுஷர்கள் கிட்ட நாம் போய் பார்க்கும் போது நீங்க சங்கீதம் நூற்று பதினொன்னு பத்து வாசிக்கலாம் கத்திற்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிற யாவருக்கும் நற்புத்தி உண்டு அவர் புகழ்ச்சி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் ஆமா சோ கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் சோ இந்த இடத்துல கர்த்தர் இந்த இடத்துல பிதாவாகிய தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் வருது அப்போ தேவனுக்கு பயப்படுதல் தான் ஞானத்தினுடைய ஆரம்பம் த பியர் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் நாலேஜ் என்று வருது சோ அப்போ பாருங்க அப்போ தேவனுக்கு முதலாவது பய பக்தி காணப்படணும் பயம் என்று சொல்லும் பொழுது எப்படி நீங்க நம்ம இதை எப்படி நம்ம செயல் வடிவுல காண்பிக்கிறது அப்படியே தேவ சமூகம்னு அப்படி நடுங்கிக்கிட்டு அப்படியே கண் கலங்கிட்டு அப்படியா இல்ல சோ அதற்கே உரிய கணம் மதிப்பு தெரிஞ்சவர்களாக காணப்படணும் என்பதுதான் சோ நீங்க சாலமோன் நீதிமொழிகள்ல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் 
நீதிமொழிகள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இந்த வசனங்கள் அனைத்துமே கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு என்று எழுதப்பட்டிருக்கு சோ அப்போ இந்த மூன்று வசனங்களும் நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய அருமையான படிப்பினை என்னன்னா தேவனிடத்துல நமக்கு காணப்பட வேண்டிய பய பக்தி இதே விஷயத்த நாம புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்போது பாருங்க வசனம் ரோமர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் வாசிக்கலாம் அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவனின்றி மகிமைப்படுத்தாமலும் சோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் உணவில்லாத அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை ஸ்தோத்திரியாமலும் மகிமைப்படுத்தாமலும் இருந்து தங்கள் செயல்களினாலே வீணரானாங்க சோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா அப்போ சில பவுல் நேரடியா பேசாம இன்டைரக்டா பேசுறாரு என்ன பேசுறாருனா அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் சோ எவர்கள் அறிந்து கொண்டாங்க என்று பார்க்கும்போது பிரதர் ரசல் இந்த வசனத்திற்கான கமெண்ட்ரியில அவர் எழுதுறார் உற்பிதாக்கள் யுகம் யூத யுகம் சுவிசேஷ யுகம் இந்த மூன்று கால பகுதியில் வாழ்ந்திட்ட ஜனங்கள் தான் மெய் தேவனை அறிந்து கொண்ட ஜனங்க சோ அப்போ நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் முற்பிதாக்கள் நம்ம பாக்குறோம் சேத்தின் காலத்துல இருந்தே நம்ம பாக்குறோம் கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற வேலையானது நடைபெற்றுட்டு விசேஷமா நாம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆப்ரகாம் ஈசாக் யாக்கோபு மற்றும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவர்கள் கிட்ட வெளிப்பட்டுட்ட முற்பிதாக்கள் அதை தொடர்ந்து நாம பாக்குறோம் சுவிசேஷ யுகம் இன்னைக்கு கத்தர்கிட்ட ஒரு கான்சக்ரேஷன் ஒரு உடன்படிக்கை வாழ்க்கைக்குள்ளாக கடந்து வந்துட்ட நாம இவர்கள் தான் தற்காலத்துல தேவனை அறிந்த ஜனங்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் ஆனா வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் ஸ்தோத்தரியாமலும் மகிமைப்படுத்தாமலும் இருந்து தங்கள் செய்கைகளினாலே வீணரானாங்க என்று சொல்லப்படுகிறதை நாம பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரி அப்போ முதலாவது தேவனை அறிந்து கொண்ட ஜனங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தல முற்பிதாக்கள் ஒரு சில முற்பிதாக்கள் தான் தேவனுக்கு உரிய கனத்தை கொடுத்தாங்க அதனாலதான் ஆப்ரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு நெக்ஸ்ட் தாவீது பற்றி பேசுது சோ அப்போ பாருங்க அப்போ ஒருவேளை இந்த இடத்துல தேவனை அறிந்த ஜனங்கள் தேவனை அங்க மகிமைப்படுத்தவில்லை அப்ப இந்த சுவிசேஷ யுகத்தில் வாழக்கூடிய பரிசுத்தவான்களாகிய நம் மத்தியிலும் இந்த மிஸ்டேக் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்ப நாம அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவர்கள் என்பதுல நம்ம இந்த மூன்று யுகத்தின் வாழக்கூடிய ஜனங்களை நாம மேற்கோள் காண்பிக்கிறோம் அறிந்து என்று சொல்லும் போது இது எப்படி புரிந்து கொள்வது அறிந்தும் என்று சொல்லும் பொழுது முதலாவது நாம பிதாவாகிய தேவன் சப்ஜெக்ட்ல அவரை பற்றி அறிந்து கொள்கிறோம் வசனங்களின் வாயிலாக ஆனா இது முதல் ஸ்டெப் அன்பானவர்களே ஆனா ரெண்டாவது ஸ்டெப் இருக்கு இந்த ஸ்டெப் தான் புதிய சிருஷ்டிகள் இந்த நிலைக்கு கடந்து வரணும்னு பிரதர் எழுதுறார் அந்த அந்த நிலை என்னன்னா படிப்படியாக நாம் தேவனை பற்றின அறிவுக்குள்ளாக அனுபவத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து வரும்போது அவருடைய ஒவ்வொரு குணலட்சணங்களையும் உணர்ந்து தேவன் எவ்வளவு அன்பா இருக்கிறார் அவர் எவ்வளவு நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் எவ்வளவு அவருடைய ஞானம் இந்த அண்ட சராசரங்களில் செயலாற்றுகிறது என்கிறதையும் தற்காலத்துல இந்த பூமியின் மீது அவருடைய பறந்து விரிந்த ஞானம் எவ்விதத்துல செயல்படுது என்பதையும் நெக்ஸ்ட் அவர் அவருடைய வல்லமை எப்படிப்பட்டது எப்படிப்பட்ட ஒரு செயல் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த பூமியில என்கிறதை உணர்ந்து இது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அன்பான சகோதர சகோதரிகளே சோ உணர்ந்து என்பது இன்னைக்கு நம் வாழ்க்கையில இது அவசியமான ஒன்று சோ உணர்ந்து பார்த்து நாம தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே சோ தேவனைய அவருடைய நான்கு குணலட்சணங்களின் வாயிலாக அவரை உணர்ந்து பார்க்கும் போது ஒரு பயபக்தி நம்ம கிட்ட இருந்து வெளிப்படும் பாருங்க என்ன தேவன் நம்முடைய தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கூட அவரை இந்த அளவுக்கு வெளிப்படுத்தல இன்னைக்கு நாம அவரை பற்றி அறிந்திருக்கிறோம் 
என்பதை உணர்ந்து அவர் மீது நமக்கு வெளிப்பட வேண்டும் பயபக்தி என்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆனா தேவனை பற்றின அறிவுக்குள்ளாக கடந்து வந்த பின்னாடி காலங்கள் அதிகமாகும் போது இந்த பயபக்தி அது காணாமல் போய் விடுகிறது அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ரொம்ப கேஷுவலா தேவ சமூகமா ரொம்ப கேஷுவலா இருக்கும் தேவனை துதிக்கிற நேரமா ரொம்ப கேஷுவலா டைமிங் எவ்வளவு வேணாலும் லேட்டா வருவோம் ஒரு பேர் சபைக்கு போகும்போது கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு உபவாச கூட்டம் ஆறு மணிக்குன்னு ஒரு பாசம் சொன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் இல்ல ஆறரை மணி ஏழு மணி எட்டு மணி உபவாச கூட்டம் முடிகிற ஜபத்துக்கு போனா போதும் அப்படியா போவோம் பாருங்க பெயர் சபையில இருக்கும்போது தேவன் கிட்ட இருந்துட்ட அந்த பய பக்தி உண்மை சத்தியத்திற்குள்ளாக வந்த பின்னாடி பிரதர் சொல்றாரு காணாமல் போகும் ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம் அன்பானவர்களே சோ அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் மீது பய பக்தி ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான் பிரசங்கி சொல்லும் போது நீ தேவாலயத்துக்கு போகும்போது உன் நடையை காத்துக்கொள் மூடர் பலியிடுகிறது போல பலியிடுகிறதை பார்க்கிலும் செவி கொடுக்கிறதே உத்தமம் எழுதுறார் சோ அப்போ பாருங்க நீங்க செவி கொடுக்கணும் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன கட்டளை கொடுக்குது என்ன கொள்கையை நமக்கு தேவன் வச்சிருக்கிறார் அதற்கு நம்முடைய செவிகள் திறந்தே இருக்கணும் திறந்து இருக்குன்னா திறந்து மட்டும் இருந்தா பத்துமா நம்ம ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களா இந்த காத்துல வாங்கி இந்த காத்துல விட்டுறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதை மனதில நிறுத்துறதே கிடையாது அப்போ அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்படிப்பட்ட ஜனங்களாக நாம் வளர்ச்சி அடைய கூடாது ஏன்னா நாம ஜீவனுக்குள் பிரவேசிக்கணும்னு வந்திருக்கிறோம் முதலாவது தேவன் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிற கொள்கை அவருக்குடைய நாமத்திற்கு நாம எந்த வகையில பயபக்தியாக இருக்கிறோம் அவருக்கு நாமோ நம்முடைய இருதயத்துல உணர்ந்து எந்த அளவுக்கு நாம் கணம் கொடுக்கிறோம் என்பதே முதலாவது நாம கற்று கொடுக்கிற கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு கொள்கையாக இருக்கு முதல் கட்டளையில இருந்து கற்றுக்கொள்வோம் சோ இப்போ ரெண்டாவது கட்டளை யாத்திராகம் இருபதாம் அதிகாரம் நான்காம் வாசிக்கலாம் மேலை வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் போதும் சோ அப்போ இந்த கட்டளை நமக்கு தெரியும் நீங்க ஆசி ஆஹ் அவங்களுடைய எழுத்துக்கள்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த இரண்டாவது கட்டளையே முற்றிலுமாக அவங்க எடுத்திருப்பாங்க பத்தாவது கட்டளையே ரெண்டு பாகமா பிரிச்சு பத்து கட்டளைகள் தான் வச்சிருப்பாங்க அவங்க சோ ஆனா இப்ப நாம என்ன இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிறோம்னா தேவனுக்கு நிகராக ஒரு சொரூபத்தையோ விக்கிரகத்தையோ உண்டாக்கி வழிபடக்கூடாது இதுதான் தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கிட்ட கொடுத்துட்ட கட்டளை தேவனுக்கு நிகரா வானத்திலோ பூமியிலோ பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலோ உண்டானவைகளுக்கு ஒப்பான யாதொரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம் சோ இந்த கட்டளை பாருங்க இரண்டாவது கட்டளையாக இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆனா தம்முடைய சொந்த ஜனங்கள் இதை செய்யக்கூடாது என்று தேவன் சொன்னாரு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செஞ்சாங்க புரஜாதி கடவுள்களை உருவாக்கி அவைகளுக்கு ஆராதனை ஏறெடுத்தாங்க நமக்கு தெரியும் தோப்பேத்தின் மேடைகளை கட்டி பாகால்களுக்கு பலி செலுத்தினார்கள் என்று நாம பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அவ்வாறு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்த போது தேவன் அவர்களை தண்டித்தார் ஏன்னா தேவன் நான் தேவன் எனக்கு நிகராக விக்கிரகமோ சொரூபமோ செய்து அதன் மூலமாக நீ என்னை என்ன செய்ய வேண்டாம்னா வழிபட வேண்டாம் என்று இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கிட்ட தேவன் சொன்னார் ஆனா நாம இப்போ செய்வோமானா செய்ய மாட்டோம் ஒரு விக்கிரக கோயில போயிட்டு நின்று நாம நம்ம தேவனை ஆராதிக்கிற மாதிரி அதை ஆராதிப்போமான்னா கிடையாது ஆனா இதுல என்ன தேவன் கொள்கை வெளிப்படுத்துறாரு என்று சொல்லி பார்க்கும் போது கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி விக்கிரகம் ஏற்படுத்தி நீ என்னை அதன் வழியாக ஆராதிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லும் போது இதற்கு பின்னாடி என்ன கொள்கை தேவன் வச்சிருக்கிறார்னா நமக்கு தெரியும் விசுவாசம்னா என்ன என்று ஒரு கேள்வி எழுப்புனா நாம உடனே சொல்வோம் 
என்ன சொல்வோம்னா கண்ணுக்கு புலப்படாத விஷயத்தை முற்றிலுமாக நம்புவது எந்த விதமான அறிவுறுத்தலும் இல்லாம நமக்கு தேவன் அவர் கண்ணுக்கு தெரியாதவர் அவர் இருக்கிறாரானா இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் காண்பிங்கன்னா அது காண்பிக்க முடியாது அவர் செயலாற்றுகிற விதத்தை நாம ஒப்பிட்டு சொல்ல முடியுமே ஒழிய அவர் செயல்படுகிற விதத்தை கண்ணுக்கு தெரிகிற வகையில காண்பிக்க முடியாது இருக்கிறாரானா இருக்கிறார் என்று நாம உறுதியாக அங்க நம்புவோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அதாவது மாம்ச கண்களில் பார்த்து மாம்ச கண்களை திருப்திப்படுத்துகிற எந்த ஒரு விக்கிரகத்தையும் சொரூபத்தையும் வைத்து நம் தேவனை விசுவாசிக்க அவசியம் இல்லை என்பதைத்தான் இந்த இடத்துல தேவன் நமக்கு கற்றுத்தருகிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு அதாவது தேவன் மீது விசுவாசம் உள்ளவர்களாக நாம காணப்படணும் என்பது தான் அவ்வாறு நாம சொல்லும் பொழுது பிரதர் என்ன சொல்றாருன்னா தேவன் மீது ஒரு மேன்மையான விசுவாசம் அவருடைய ஜனங்கள் கிட்ட தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் என்பான சகோதர சகோதரிக்கு பாருங்க இன்னைக்கு தற்காலத்துல தேவன் மனுஷர்களை எப்படி உண்டாக்கினார் என்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் தமது சாயலின் படியும் தமது ரூபத்தின் படியையும் மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் ஆனா இப்ப தேவனை மனுஷன் சிருஷ்டித்தான் பாரு அவன் சிருஷ்டிக்கும் பொழுது அவனுடைய சிந்தை என்ன அளவுனா தன்னை தன்னை போன்று இருக்கிற ஜனங்களை தான் அவன் பார்த்திருக்கிறான் அப்ப பார்த்திருக்கிற அதன் அடிப்படையில மனுஷன் தேவனை சிருஷ்டித்தான் பாருங்க இன்னைக்கு பாருங்க ஒவ்வொரு கோயில் கோயிலா இருக்கிற எல்லாம் மனுஷன் 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 மாதிரியே விக்கிரகம் அப்போ தேவன் இப்படித்தான் இருக்கிறார் என்று அவன் சிருஷ்டித்து வைத்திருக்கிறதை நாம பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரி ஏன் அப்படின்னா மனுஷனை பொறுத்த அளவுல அவன் ஐந்து விதமான சென்ஸ் அதன் அடிப்படையில தான் நம்புவான் ஐம்புலன்கள் என்று சொல்லுவாங்க அதாவது பார்வை கண் காது மூக்கு வாய் தொடு உணர்வு இந்த நான்கின் அடிப்படையில தான் ஒரு விஷயத்த அவன் நம்புவான் கண்ணால் பார்க்கணும் ஒரு விக்கிரகம் இருக்கணும் கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த விக்கிரகம் பேசுற மாதிரியே யாராவது ஒருத்தர் பேசணும் பாரு எனக்கு அவர் வந்துட்டாரு நான் இப்ப உனக்கு உனக்கு குறி சொல்றேன் அப்படின்னு அதை காதல கேட்கணும் நெக்ஸ்ட் அந்த பேச்சு உதட்டு அசைவு வாயில இருந்து வெளி வெளிப்படணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க நீங்க கோயில் எல்லாம் போகும்போது என்னதான் செய்யறாங்க தூரத்துல விழுகிறது கொஞ்சம் பேர் விழுவாங்க ஆனா நீங்க கிட்ட போய் பாருங்க ஒருத்தர் அப்படி தொட்டு அப்படியே வணங்குவார் தொடு உணர்வு என்பது அங்க அவர்களுக்கு முக்கியமான ஒன்று அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு ஆனா தேவன் தம்முடைய ஜனங்கள் கிட்ட இவ்விதம் எதிர்பார்க்கல அன்பானவர்கள் இந்த ஐந்தையும் தேவன் அங்க ஒதுக்க தான் சொல்ற நாம ஆறாவது சென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது நம்முடைய இருதயத்துல உணரணும் தேவன் இருதய பூர்வமாக அவரை நாம விசுவாசம் கொள்ளணும் அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு அப்போ தேவன் பாருங்க இந்த அனைத்தையுமே தேவன் தான் உண்டு பண்ணினார் இன்னைக்கு காண்கிறவைகள் காணாதவைகள் இன்னும் சிருஷ்டி பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் கூட இருக்கு ஆனா இது எல்லாமே தேவன் தான் உண்டு பண்ணினார் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே சோ அவருடைய பிரதானமான நான்கு குணலட்சணங்களின் அடிப்படையில நாம இருதயத்துல தேவனை அங்க உணர்ந்து கொள்ளணும் அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு அப்போ இந்த ரெண்டாவது விஷயம் நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய கொள்கை என்ன என்று மன்னிக்கணும் விக்கிரகத்தையோ சொரூபத்தையோ எனக்கு நிகராக நீ உண்டாக்க வேண்டாம் என்பதை கட்டளை அது கற்றுத்தரக்கூடிய கொள்கை என்னன்னா தேவன் மீது நாம் உயர்ந்த பட்ச விசுவாசம் வைக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் கற்றுத்தரும் இப்ப முதலாவது தேவன் மீது பயபக்தி நமக்குள்ள வளரணும் இரண்டாவது தேவன் மீது ஒரு உயர்ந்த பட்ச விசுவாசம் நம்மிடத்துல காணப்பட வேண்டும் என்கிற அடிப்படை கொள்கையை நமக்கு இந்த கட்டளை கற்றுத்தரும் இப்ப மூன்றாவது யாத்திராகம் இருபதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வாசிக்கலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முடிச்சிருப்பாயாக கத்து தம்முடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்குகிறவனை தண்டியாமல் விடார் போதும் சோ அப்போ கத்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்க கூடாது இதை நாம கடைபிடிப்போம் நம்முடைய அப்பாவினுடைய நாமம் மகிமைப்படுகிற இடத்தில் மாத்திரமே அதை என்ன செய்வோம்னா நாம உயர்த்தி பிடிப்போம் மற்ற இடங்கள்ல அப்பாவினுடைய நாமத்தை நாம வீணிலே அதாவது 
எதேச்சியாக நாம பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டோம் ஆனா அப்படி பேசக்கூடிய ஜனங்களை நாம அங்க கண்டிக்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆனா இதை தாண்டி கொஞ்சம் ஆழமா இதை புரிந்து கொள்ளணும் கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்க கூடாது என்பதை இதை தாண்டி ஏன்னா முதலாவது நாம அவருடைய பேரை அடிக்கடி நம்ம உச்சரிக்கிறதே கிடையாது ஆனா இதை தாண்டி தேவன் என்ன ஒரு கொள்கையை நமக்கு கற்று தருகிறார் என்று பார்க்கும் போது முதலாவது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கிட்ட போய் நாம இதை பார்க்கணும் வசனம் வாசிங்க இரேமியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் பிள்ளைகளை திருமங்கள் என்று கத்த சொல்கிறார் நான் உங்கள் நாயகர் நான் உங்களை ஊரில் ஒருவனும் வம்சத்தில் இரண்டு பேருமாக தெரிந்து உங்களை சீயோனுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து போதுஷ்கர் பாருங்க இந்த வசனத்துல குறிப்பா நான் உங்கள் நாயகர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இரேமியாவினுடைய மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்துல நீங்க கேஜேவில போய் பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் மேரீடு அண்ட் டு யூ என்று இருக்கு அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து தேவன் என்ன சொல்றாருன்னா நான் உங்களை திருமணம் செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்வதற்கொப்பாக நான் உங்கள் நாயகர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் அதாவது அவரை மனவாளனாகவும் இஸ்ரேல் ஜனங்களை மனப்பெண்ணாகவும் சித்தரித்து ஒரு மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தி இந்த இடத்துல தேவன் அங்க பேசுறார் சோ அப்போ நாம கொஞ்சம் உற்று கவனிக்கும் போது தேவனுக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குமான உறவுல தேவன் சொல்றார் நான் உங்கள் நாயகர் இப்போ திருமண உறவு பற்றி பேசுறார் திருமண உறவு என்று சொல்லும் பொழுது பாருங்க ஒரு ஆண் ஒரு பெண் இப்போ திருமணம் நடக்கும் போது இப்போ அந்த மணப்பெண் மன மகனுடைய வீட்டிற்கு கடந்து செல்வாங்க அப்படி கடந்து செல்லும் போது நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா அவங்க பேர்ல இப்போ ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ணுவாங்க அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்பாவினுடைய பெயரை தான் அவருடைய பேருக்கு பின்னாடி போட்டிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ உங்கள்ட்ட ஒரு பேர் சொல்லணும்னா வசந்தி ஜேம்ஸ் இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் ஒரு பேருக்கு அப்படின்னா அந்த ஜேம்ஸ் என்கிறவர் யாருன்னா இந்த பெண்ணுடைய தகப்பனார் ஆனா இப்போ அவருடைய இன்சியல் மாறும் அவங்க என்ன போடுவாங்கன்னா இப்போ அவர் மணவாளன் ஒரு ஜேக்கப் என்று வச்சு கொள்ளுமே இப்போ வசந்தி ஜேக்கப் என்று எழுதுவாங்க இப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப மணவாளனுடைய பேரானது அந்த மணவாட்டியினுடைய பேரோடு அங்க இணைகிறதை பார்க்கிறோம் அப்படி இணைவதன் மூலமாக என்ன நடக்குதுன்னா சொல்லுவாங்க யாரு இவங்கன்னு கேட்கும் போது இன்னாருடைய மனைவி என்று சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது என்ன வரும் அப்படின்னா பாருங்க அந்த மணவாளனுக்கு சமுதாயத்துல ஒரு மதிப்பு அல்லது கனம் இருக்கும் அந்த கனத்தை இப்போ அந்த மனவாட்டி தூக்கி பிடிக்கணும் இந்த மணவாளனுக்கே உரிய அந்த பெயரை அவர்கள் காப்பாற்றணும் அதுதான் அந்த இடத்துல ஒரு மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்ல வருது இப்போ இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவனை மனவாளனாக பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா மனவாளனுக்கென்று ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு ஒரு மகிமை மதிப்பு இருக்கு அந்த மதிப்பிற்கு ஏற்றவாறு அந்த மனவாட்டியினுடைய வாழ்க்கை அமையணும் அப்போ இதுல இருந்து நாம என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம்னா அன்பான சகோதர சகோதரிகளே தேவன் தம்முடைய நாமத்தை தம்முடைய ஜனங்கள் பிரதிபலிக்கணும் அதற்கே உரிய கனத்தோடு என்று தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார் அதே எதிர்பார்ப்பு தான் இன்றைக்கு நம் கிட்ட அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நாம தேவனை உயர்த்தி பிடிக்கணும் அவர் நேசகுமாரனுடைய நாமத்தை உயர்த்தி பிடிக்கணும் எவ்விதத்துல என்று சொல்லும் பொழுது இப்போ நாம தேவனோடு நாம எப்போ கான்சக்ரேஷனுக்குள்ளாக வருகிறோமோ அப்போ அவருடைய புத்திரர்களாக தேவன் நம்மை அங்க ஏற்றுக்கொள்கிறார் இப்போ நாம அனைவருமே தேவனுடைய புத்திரர்கள் சரி அது மாத்திரமா என்றால் இப்போ நம்முடைய மனவாளனுடைய பெயரு நம்முடைய பேரோடு இணையுது இல்லைங்களா பசங்க நம்ம பொதுவாக நம்மை குறித்து யாராவது விசாரிக்கும் போது அவர்கள் யார் என்று கேட்டால் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சுமதி எதர்ச்சியா சாதாரணமா சொல்லிடுவாங்க ஆனா அந்த வார்த்தைக்கே உரிய அர்த்தம் இருக்கு 
கிறிஸ்து அவர்கள் அப்போ கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம உயர்த்தி பிழிக்கிற நிலைமையில நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கணும் அதுதான் பிரதர் இங்க சொல்றார் என்ன வாழ்க்கைன்னா நம்முடைய அர்ப்பணிப்பின் ஜீவியத்துல பிதாவாகிய தேவனுடைய நாமமும் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கும் ஒரு உயர்வு ஒரு மதிப்பை அது கொண்டு வருகிறதாக காணப்படணும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அதாவது நாம் நம்முடைய ஃபுல்லி கான்சன்ட்ரேஷன் லைஃப் வாழ்வதன் மூலமாக நம்முடைய அப்பாவின் நாமத்தையும் நம்முடைய மனவாளினுடைய நாமத்தையும் நாம அங்க உயர்த்தி பிடிக்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அதாவது இந்த கட்டளை என் நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக என்று சொல்லக்கூடிய கட்டளை நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய கொள்கை என்னன்னா தேவனுடைய நாமத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஜனங்களாக நாம காணப்படணும் என்பதை கற்றுத்தருது சரி இப்போ நான்காவது கட்டளைக்கு போகலாம் யாத்ராகம் இருபதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் நாளை பரிசுமாய் ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக ஆமா சோ ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக அப்போ இந்த கட்டளை இந்த கட்டளைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கொள்கை என்ன என்று பார்க்கும் போது நம்ம நல்லா கவனிச்சோம்னா புதிய பாட்டை நாம வரும்போது கத்தர் இயேசு ஓய்வு நாள்ல தான் அநேக சொஸ்தமாக இருக்கிற வேலையெல்லாம் அங்க செய்வார் உதாரணத்துக்கு நாம கடந்த முறை பார்த்தோம் வழியை பார்க்கலும் கீழ்ப்படிதல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எந்த தலைப்புல நாம சில விஷயங்கள் பார்த்தோம் அதுல இந்த குறிப்பா இந்த விஷயம் குறித்து பேசப்பட்டிருந்தது மேன்மையாக நினைப்பதனுடைய பலன் என்ற சப் டைட்டில் பிரதர் பேசியிருப்பார் அதாவது ஆஹ் சீசர்கள் கர்த்தரோடு வயல் வழியாக போகும்போது பசியா இருந்து கதிர்களை கொய்து சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடுறத பரிசேயனும் சதிசேயரும் வேத பாரகரும் பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்க சீசர்கள் பாருங்க ஓய்வு நாள்ல செய்ய தகாததை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க நீங்க கொஞ்சம் அவங்கள கொஞ்சம் கண்டிங்க என்று சொல்லும் பொழுது கத்தர் இயேசு ரெண்டு உதாரணங்களை காமிப்பார் பாருங்க தாவீதும் அவனோடு இருந்தவர்களும் பசியா இருந்த போது தேவனுடைய சமூக தப்பத்தை ஆசாரியர்கள் மாத்திரம் சாப்பிடக்கூடிய அந்த அப்பத்தை அவர்கள் உட்கொண்டார்களே என்று அங்க சொல்வார் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் சொல்வார் அதாவது ஆசாரியர்கள் ஓய்வு நாளை வேலை நாள் ஆக்கினாலும் அங்க தப்பு இல்லை என்று அங்க சொல்வதை நாம பார்க்கிறோம் சோ அப்போ இந்த கட்டளை ஏதோ ஒரு கொள்கையை தேவன் நிலைநிறுத்த அங்க விரும்புகிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே சோ அவ்வாறு அவரை ஜனங்கள் கேட்கும் போது கத்தர் கொடுத்துட்ட மறுமொழி இதுதான் ஆனா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மத்தியில இந்த ஓய்வு நாள் பிரமாணம் என்பது ரொம்ப கடுமையாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்துட்ட ஒன்று ஆனா வசனங்கள்ல நாம பார்க்கும் போது அன்பான சகோதர சகோதரிகளே கத்தரே சொல்வார் மனுஷன் ஓய்வு நாளுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவடவில்லை மனுஷனுக்காக ஓய்வு நாள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அப்படி சொல்லுவார் கத்தர் அப்போ என்ன இதுல ஒரு பாடம் இருக்கு என்று பார்க்கும் போது பாருங்க சிருஷ்டிப்பின் ஓய்வு நாள் என்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் தேவனுக்கு ஒரு நாள் என்பது ஏழாயிரம் வருஷம் இப்போ நாம இருக்கிற கால பகுதி குறிச்சு பார்க்கும் போது ஏழாவது நாள் அதாவது ஓய்வு நாள்ல நாம இன்னைக்கு இருக்கிறோம் அந்த ஏழாவது நாள்ல இறுதி பாகத்துல இருக்கிறோம் அதாவது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் நாற்ப மன்னிக்கணும் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் வருஷத்தினுடைய அந்த என்டிங்ல இல்ல துவக்க பகுதியில நாம இருக்கிறோம் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியினுடைய கால பகுதியின் துவக்கத்துல நாம காணப்படுகிறோம் ஒருவேளை இது உங்களுக்கு குழப்பமா இருந்தா ஜஸ்ட் நீங்க இதுல பெரிய ஒரு விஷயம் இல்ல ஆனா ஏன்னா இத எழுத்து வடிவுல நாம காண்பிக்க வேண்டியது இருக்கு ஆனா ஏழாவது நாள் அது ஓய்வு நாளாக தேவன் நம்ம பார்க்கிறோம் சிருஷ்டிப்பின் நாள்ல நீங்க கவனிச்சு வந்தீங்கன்னா தேவன் ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார் என்று அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம பார்க்கிறோம் தேவன் ஓய்ந்திருந்தார் என்று சொல்லும் பொழுது கிரைஸ்ட் கத்தரை குறித்து சொல்லும் போது வசனம் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் வாசிக்கலாம் அவர்களை நோக்கி என் பிதா இதுவரைக்கும் கிரியை செய்து வருகிறார் நானும் கிரியை செய்து வருகிறேன் என்றார் போதும் அப்போ வசனம் நமக்கு என்ன சொல்லுது என் பிதா இதுவரைக்கும் கிரியை செய்து வருகிறார் ஆனா வசனம் நம்ம படிக்கிறோம் ஏழாம் நாளில் கர்த்தர் ஓய்ந்திருந்தார் சோ அப்ப இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது ஏன்னா கர்த்தரே சொல்றார் என் பிதா கிரியை செய்து வருகிறார் இதுவரைக்கும் நானும் கிரியை செய்து வருகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது பாருங்க தேவன் ஓய்ந்திருக்கிறார் என்பது உண்மைதான் 
ஆனா தம் குமாரனின் மூலம் ஒரு விசேஷித்த கிரியையை தற்காலத்துல அங்க செய்கிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே பிரதர் சொல்லும் போது த ஹை லெவல் கிரியேஷன் அதாவது புது சிருஷ்டியை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆனா தேவன் ஓய்ந்திருக்கிறார் சோ அப்ப இதை எப்படி நாம புரிந்து கொள்வது என்று பார்க்கும் போது இதை குறிச்சி கத்தர் இயேசு அங்க பரிசய சதுசையனுடைய வார்த்தைகளுக்கு மறுமொழி கொடுக்கும் விதமாக ஒரு வார்த்த ஒரு ஊமை சொல்வார் அது வசனத்துல லூகா பாத பதினான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் நீங்க வாசிக்கலாம் அவர்களை நோக்கி உங்களில் ஒருவனுடைய கழுதையாவது எருதாவது ஓய்வு நாளிலே துறவிலே விழுந்தால் அவன் அதை உடனே தூக்கி விடானோ என்றார் ஆமா இந்த இடத்துல கர்த்தர் இயேசு சீசர்களுக்கு ஒரு விஷயம் மன்னிக்கணும் பரிசை சதிசேர்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பான வார்த்தை சொல்றாரு இதுல தான் முக்கியமான சத்தியமும் இருக்கு உங்களில் ஒருவனுடைய கழுதையாவது எருதாவது துறவிலே விழுந்தால் ஓய்வு நாள்ல தூக்கி விடாமல் இருப்பானோ என்றா கண்டிப்பாக என்ன செய்வாங்க அது ஒரு ஜீவன் விழுந்துச்சுன்னா செத்துரும் எனவே தூக்கி விடுவாங்க என்பதை கர்த்தர் இந்த இடத்துல அருமையான சத்தியம் சொல்றாரு பிதா கிரிய செய்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துறார் எப்படி அப்படின்னா பாருங்க உங்களில் ஒருவனுடைய கழுதையாவது எருதாவது இந்த இடத்துல பிரதர் அந்த எருதை காண்பிக்கிறார் அதாவது தேவனுடைய எருது இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த மனுகுலம் துருவ குறிக்குது பாவம் மற்றும் மரணம் விழுந்துருச்சு தேவன் விழுந்துச்சு விட்டுச்ச விட்டுட்டாரான்னா இல்ல இன்னைக்கு மனுகுலத்தை மீண்டுமாக தம் குமாரனை கொடுத்து தூக்கி விடக்கூடிய வேலையை தேவன் அங்க செய்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே தான் கர்த்தர் சொன்னார் என் பிதா கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நானும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சோ அப்போ பிதா பாருங்க வேலை செய்கிறார் இரண்டு வகையில ஒன்று புதிய சிருஷ்டியை அவர் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் இரண்டாவது விழுந்து போன மனுக்குலத்தை தூக்கி ஜீவனுக்கு நேராக கொண்டு வரக்கூடிய வேலையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே தான் பிதாவாகிய தேவனும் கர்த்தரும் ஓய்வு நாள்ல தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க எனவே தான் அங்க பரிசையர் சதுசெயர்களுக்கு சொன்னார் நீங்க உங்களுடைய எருதாவது கழுதையாவது துறவுல விரிஞ்சுனா ஓய்வு நாள்ல தூக்கி விடாம இருப்பீங்களா அப்படின்னு கேக்குறார் அப்போ இதுல என்ன வெளிப்படுது கொள்கை என்று சொல்லி பார்க்கும் போது ஒரு சுயநலமற்ற தன்மை தம்முடைய ஜனங்கள் கிட்ட வெளிப்படணும் என்பது தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு கொள்கையாக இருக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகள் இதை புரிந்து கொள்ளணும்னா பழைய பாட்டுல இந்த ஓய்வு நாளை குறித்து தேவன் சொல்லிட்டு அருமையான வார்த்தை தம்முடைய தீர்க்க தரிசி மூலமாக அதை வாசிக்கும் போது இப்ப நான் சொன்ன பாத்தீங்களா சுயநலமற்ற தன்மை வெளிப்படணும் என்பது புரிந்து கொள்ளலாம் பசனம் வாசிக்கலாம் ஏசாய் ஐம்பத்தி எட்டு பதிமூணு பத்த நாளாகிய ஓய்வு நாளிலே உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாதபடி உன் காலை விலக்கி உன் வழிகளின்படி நடவாமலும் உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாமலும் உன் சொந்த பேச்சு பேசாமலும் இருந்து ஓய்வு நாளை மன மகிழ்ச்சி நாள் என்றும் கத்தனுடைய பருஸ்த நாளை மகிமையுள்ள நாள் என்றும் சொல்லி அதை மகிமையாக எண்ணுவாய் ஆனால் பதிமூணாம் வசனத்துல வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா என் பரிசுத்த நாளாகிய ஓய்வு நாளிலே உனக்கு இஷ்டம உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாதபடி உன் காலை விளக்கி உன் வழிகளின்படி நடவாமலும் உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாமலும் உன் சொந்த பேச்சை பேயா பேசாமலும் இருந்து அப்போ இதுல என்ன வெளிப்படுதுன்னா பாருங்க சுயத்தை முற்றிலுமாக புறக்கணிச்சிரு தேவ சித்தத்தை மாத்திரமே நீ செய்யணும் சொந்த சிந்தையின்படி நீ நடக்காது உன் காலை வசனம் சொல்றது உன் காலை விலக்கி என்று அப்படின்னா உன்னுடைய சொந்த செயல் உன்னுடைய விருப்பமான எண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு போறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீ விட்டுட்டு தேவனுடைய நாளை மனமகிழ்ச்சி நாள் என்று எண்ணி அதை ஆசரிக்கணும் அப்படின்னா சுயத்தை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கணும் என்பது தான் இந்த இடத்துல தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கிட்ட எதிர்பார்த்த ஓய்வு நாள் பிரமாணம் ஆனா என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா முற்றிலுமா சுயத்தை தான் அவங்க மேலோங்க செஞ்சிட்டாங்க எனவே தான் கர்த்தர் அதை கண்டிக்கும் விதமாக பாருங்க சுயநலத்தை முற்றிலுமாக எடுத்து போடுங்க உங்களுடைய கழுதை உங்களுடைய எருது பாருங்க சீசர்கள் பயிர்கள் பசியா இருக்கிறாங்க வயல் வெளியில போறாங்க பசியில சாப்பிடுறாங்க அத ஒரு பெரிய விஷயமாக நீங்க என்னாதீங்க ஏன்னா அது தேவை அந்த நேரத்துக்கு அந்த சுயநலத்தை நீங்க கொண்டு வராதீங்க என்று கர்த்தர் அங்க கடிந்து கொண்டதை 
நாம பாக்குறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்போ புதிய சிருஷ்டிகளாக நமக்கு வரும்போது இதுல என்ன நாம புரிந்து கொள்ளணும்னா புதிய சிருஷ்டிகளாக நாம டெம்பரவரியா ஓய்ந்திருக்கிறோம் இந்த மாம்ச சரீரத்துல தற்காலத்துல நமக்கு பெர்மனண்ட் ஓய்வு இருக்கு நம்முடைய முதலாம் உயிர் தேர்தலுக்கு பின்பு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்போ தேவனுக்கு உரியவர்களாக நாம தற்காலத்துல ஜீவிக்கணும்னா சுயத்தை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கணும் சுயநலத்தை வேரோட எடுத்து தூரப்படணும் அவ்வாறு இருப்பதை இருப்பதை தான் தேவன் தற்காலத்துல விரும்புகிறார் ஓய்வு நாளை பரிசுத்த நாளாக ஆசரிப்பீர்களாக எந்த வகையிலன்னா சுயநலமற்ற தன்மையை நாம் வெளிப்படுத்துவதில் மூலமாக அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்போ இந்த நாலு கட்டளைகளும் தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவை பலப்படுத்தக்கூடிய கட்டளைகளாக அது காணப்படுது அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இதற்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ஆறு கட்டளைகளும் மனுஷனுக்கும் மனுஷனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவை பலப்படுத்தக்கூடிய கட்டளைகளாக காணப்படுது முதல் நான்கு தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவு அதை பலப்படுத்தக்கூடிய கட்டளைகள் பின்பு வரக்கூடிய ஆறு கட்டளைகளும் மனுஷனுக்கும் மனுஷனுக்கும் அதாவது சக புதிய சிஷ்டிகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவை பலப்படுத்தி சீர்படுத்தி தேவனுக்கு உகந்தவர்களாக ஜீவிப்பதற்கு நம்மை வழிநடத்தக்கூடிய கட்டளைகளாக அதில் இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் காணப்படுது அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நேர குறைவாக இருப்பதனால நான் இந்த கட்டளைகளுக்குள்ளாக ரொம்ப வேகமாக நாம ஆஹ் பகிர்ந்து கொள்ள நாம விரும்புகிறோம் எனவே நீங்க கொஞ்சம் கவனத்தோடு இதை கவனித்தால் நலமாக இருக்கும் இப்போ யாத்திராகும் இருபதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் நீங்க வாசிக்கலாம் கத்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக ஆமா சோ தேவன் கொடுக்கிற தேசத்துல அவர்களுடைய ஆயுசு நாட்கள் நீடித்திருப்பணும்னா அவர்களுடைய தகப்பனையும் தாயையும் அவர்கள் கனம் பண்ணணும் இது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் கொடுத்துட்ட கட்டளை ஆனா இந்த கட்டளைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கொள்கை என்னன்னா ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஏஜ் அதாவது வயதை மதிக்க கத்துக்கணும் ஒரு புது சிருஷ்டி பாருங்க இந்த இந்த காலத்துல எப்படிப்பட்டவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லும் போது வயதுக்கு நாம முக்கியத்துவம் அங்க கொடுக்கணும் சோ எவ்விதத்துல என்று பார்க்கும்போது வசனம் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டு மற்றும் மூன்றாவது வசனம் நன்மை உண்டாயிருப்பதற்கும் பூமியில் உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கும் உன் தகப்பனையும் உன் தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக என்பதே வாக்கு தத்தம் உள்ள முதலாம் கற்பனையா இருக்கிறது ஆமா பாத்தீங்களா சோ உனக்கு நன்மை உண்டாகணுமா பூமியில உன் வாழ்நாள் நீடித்திருக்கணுமா முதலாவது உன் தகப்பனையும் உன் தாயும் கனம் பண்ணுவாகிய கனம் பண்ணுவாயாக இதான் வாக்கு தத்தம் உள்ள முதலாம் கற்பனை சோ அப்போ இந்த இடத்துல பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி நாம என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்னா ஒரு சந்ததி இன்னொரு சந்ததிக்கு கடத்த வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு கட்டளை அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அதாவது அப்பா அம்மாவை முதல்ல கனப்படுத்துங்க அப்பா அம்மாவை மாத்திரமானா அந்த வயதுல இருக்கக்கூடிய அனைவரையுமே அங்க கனப்படுத்தணும் அவருடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் அதை கொடுத்து வளர்வது சிறு பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒன்று இதை குறித்து நீங்கள் ஏவியாரகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்துல கூட இருக்கு நரைத்தவனுக்கு முன்பாக எழுந்திருந்து முதிர் வயதுள்ளவனை கனம் பண்ணு சோ அப்போ இந்த வசனங்கள் நமக்கு காண்பிக்குது வயதை நாம மதிக்கணும் ஆனா இதை எவ்விதத்துல புரிந்து கொள்ள கூடாதுன்னா ஒரு சம்பவம் வேதத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு எங்கன்னா யோபுவின் புஸ்தகத்துல யோபுவினுடைய அந்த கஷ்டமான சூழலின் மத்தியில அவளுடைய மூன்று நண்பர்கள் எலிபாஸ் பில்தாத் சோஃபா மூன்று பேரும் வந்து நீங்க ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டீங்க தேவனுக்கு விரோதமாக அதனாலதான் தேவன் உங்களை தண்டிச்சிட்டார் என்று அவரை குற்றப்படுத்தி காயப்படுத்தி அவளுடைய வார்த்தைகள் காணப்படும் போது அங்க யோபுவுக்கு இன்னொரு நண்பர் அங்க வர்றார் இளைய வயது நண்பர் எலிகு சோ இந்த எலிகு அருமையான ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறார் தற்காலத்துல இளையவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய அருமையான முன்மாதிரி 
இவரை குறிச்சு வசனங்களை நீங்க வாசிக்கலாம் யோகு புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டு ஏழு வாசிக்கலாம் முதியோர் பேசட்டும் வயது சென்றவர்கள் ஞானத்தை அறிவிக்கட்டும் என்று இருந்தேன் பாருங்க இல்ல இதுல எளிவு சொல்றாரு முதலாவது முதியோர் பேசட்டும் வயது சென்றவர்கள் ஞானத்தை அங்க அறிவிக்கட்டும் என்று இருந்தேன் அப்படின்னா என்ன தோன்னா பெரியவங்க முதலாவது பேசட்டும் என்று தன் வாழ்க்கையில எளிகு அங்க முன்னுரிமை கொடுத்ததை நாம பாக்குறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை அப்ப இந்த இடத்துல எளிகுவினுடைய பக்குவம் முதிர்ச்சி அருமையான உதாரணமாக வசனங்கள்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல எளிகுவுக்கு அவர்கள் யோபுவினுடைய நண்பர்கள் எவ்வித உறவின் முறையிலே வரல ஆனா வயதுல மூத்தவங்க எனவே வயதில் மூத்தவர்களுடைய கருத்துக்கு அவருடைய கருத்தை அவர் மதிச்சு அதற்கு முன்னுரிமை கொடுத்ததை நாம பார்க்கிறோம் ஆனா இதுல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா அதற்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு இப்ப வயதுல மூத்தவர்கள் என்பதனாலேயே அந்த கருத்தை எவ்வித ஆய்வுக்கு உட்படுத்தாம அங்கீகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது வசனம் நமக்கு காண்பிக்க கூடியது அல்ல அதுதான் இந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்ளணும் ஏன்னா எளிகுவினுடைய கருத்து யோபுவினுடைய இந்த மூன்று நண்பர்களுடைய வயது முதிர்ந்த நண்பர்களுடைய கருத்துக்கு எதிரிடையாகவே காணப்பட்டதை நாம பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இது வசனங்கள் நீங்க வாசிக்க வேண்டாம் எழுதி கொள்ளலாம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் பதினான்காம் வசனம் யோபு முப்பத்தி ரெண்டு ஆறு முதல் பதினான்கு நீங்க வீட்டுல வாசிக்கோங்க ஏன்னா அதுல யோ அங்க எளிது சொல்றார் நாங்க முதியவங்க பேசட்டும் வயது சென்றவர்கள் ஞானத்தை அறிவிக்கட்டும்னு காத்திருந்தேன் ஆனா முதியவர்கள் சொல்வது எல்லாம் ஞானமானதாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை என்பதை இந்த இடத்துல யோபுக்கு அங்க எளிகு உணர்த்துவதை நாம பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு அப்போ இதுல எளிகு உணர்த்தக்கூடிய பாடம் என்ன நமக்கு என்று பார்க்கும் போது எந்த கருத்தும் தேவனுடைய வசனத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கா என்பதை கவனிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு சோ முதியவர் பேசிட்டாங்க எனவே அவர்கள் பேச்சுக்கு எந்தவித இடையூறு நம்ம பண்ணக்கூடாது அதுல இருந்து அந்த கருத்தை கருத்து அது இறுதியானது என்று நாம எடுத்துக்கொள்வதற்கு வேத வசனங்கள் நமக்கு உதவி புரிகிறது இல்லை அன்பான சகோதர சகோதரிகளை எந்த கருத்தாயினும் தேவ சித்தத்திற்கு இசைந்திருக்கா என்று ஒவ்வொருவருமே ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டியது அவசியம் ஆனா இதை செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா முதியவர் பேசுற கருத்து தவறாக இருக்கும் பட்சத்துல இளையவர்கள் மிக கவனமுடன் அதை கையாள வேண்டும் என்பதே அங்க எளிகு நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு பாடம் இதை குறித்து வசனம் ஒன்று திமித்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் வாசிக்கலாம் உள்ளவனை கழிந்து கொள்ளாமல் அவனை தகப்பனை போலவும் பாலிய புருஷரை சகோதரை போலவும் ஆமா சோ அப்ப இந்த இடத்துல முதிர் வயதுள்ளவனை கடிந்து கொள்ளாமல் அப்படின்னா என்ன சொன்னா இந்த இடத்துல தீமத்திற்கு அப்போ சாய பவுல் புத்திமதியாக எழுதுறாரு ஏன்னா ரொம்ப இளையவர் இளையவராக சபையை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார் சோ அவ்வாறு இருக்கும் போது நீ என்ன எப்படிப்பட்டவனுடைய வார்த்தைகள் இருக்கணும்னா முதிர் வயதுள்ளவனை கடிந்து கொள்ளாமல் அப்படின்னா அவர்களை காயப்படுத்தும் விதமாக நம்முடைய வார்த்தை சொற்கள் இருந்து விடக் கூடாது என்றுதான் இந்த இடத்துல நாம அங்க புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ வயதை நாம மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுல இளையவர்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு கவனமுடன் அதை கையாள வேண்டியது அவசியம் சோ ஆறாவது கட்டளை மன்னிக்கணும் ஐந்தாவது கட்டளை உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கணம் பண்ணுவாயாக இந்த கட்டளை நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய அருமையான படிப்பினை என்னன்னா வயதை மதிக்க கத்துக்கொள்ளணும் ஆறாவது கட்டளைக்கு பெயரலாம் யாத்திரம் இருபது பதிமூணு கொலை செய்யாதிருப்பாயாக ஆமா சோ இந்த இடத்துல கொலை செய்யாதிருப்பாயாக இது லிட்டரலா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கொலை செய்யக்கூடாது ஒருவரை ஆஹ் கொலை செய்யக்கூடாது ஆனா கத்தர் ஏசி இந்த கட்டளையை இப்போ சுவிசேஷ யுகத்தின் பரிசுத்தவான்களுக்கு விளக்கி சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்றாருனா மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு வாசிக்கலாம் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்பதும் கொலை செய்கிறவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் என்பதும் பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் 
நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தன் சகோதரனை நியாயம் இல்லாமல் கோபித்துக் கொள்பவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் தன் சகோதரனை வீணன் என்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனை சங்க தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் மூடனை என்று சொல்லுகிறவன் எரி நரகத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பான் ஆமா சோ இப்போ கத்தரு இந்த கட்டளையை தற்காலத்துல சுவிசேஷ யுகத்தின் கத்தருடைய பின்னடியார்களுக்கு விளக்கி சொல்லும் போது அவர் சொல்றாரு தன் சகோதரனை நியாயம் இல்லாமல் பகைப்பது எந்த விதமான முகாந்திரமும் இருக்காது சகோதரர்களால் பய பகைக்கப்படுவோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நெக்ஸ்ட் பாருங்க வசனத்துல நாம பாக்குறோம் தன் சகோதரனை பார்த்து வீணன் என்று சொல்வது இவ்வாறு மூடனே என்று சொல்வது சோ இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே ரொம்ப கனவீனத்திற்குரிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கு சகோதர சகோதரிகளுக்கு நம்ம பயன்படுத்தும் போது அப்போ தன்னை பின்பற்றக்கூடிய பின்னடியார்கள் மிக கவனமுடன் இருக்கணும் தன் சகோதரர்களை எவ்விதத்திலும் நியாயம் இல்லாமல் பகைத்து விடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் நாம பாக்குறோம் வீணன் என்றோ மூடன் என்றோ நம் சகோதரர்களை சகோதரிகளை நாம் எண்ணிவிடவே கூடாது சோ அவ்வாறு நாம் செய்தால் கொலை செய்வதற்கு ஒப்பானது என்றே கத்தர் இயேசு இந்த இடத்துல அங்க சொல்றார் சோ அப்போ இதுல நமக்கு வெளிப்படக்கூடிய கொள்கை என்னன்னா ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் இண்டிவிஜுவாலிட்டி அதாவது தனித்தன்மையை மதிக்க கத்துக்கணும் அதாவது நாம் எதிர்பார்ப்பது நம் சகோதரிடமோ சகோதரியிடமோ இருக்காது அதை நாம புரிந்து கொள்ளாத பட்சத்துல அவர்கள் மீது கோபம் வெளிப்படும் குறை சொல்லுவோம் குத்தப்படுத்துவோம் ஆனா அவ்வாறு நாம செஞ்சா கொலை செய்வதற்கு ஒப்பானது அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு அப்போ நாம என்ன செய்யணும்னா தனித்தன்மையை மதிக்க கத்துக்கணும் அதாவது சபை ஜனங்கள்ல தேவன் எப்படித்தான் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறார்னா வெவ்வேறு குணலட்சணங்களை உடைய ஜனங்களை தான் இந்த அழைப்பிற்குள்ளாக அழைத்திருக்கிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு அதாவது பிரதர் பிரதர் இந்த இடத்துல குறிப்பிடும் போது டிவைன் பிளான்ல இருக்கக்கூடிய பியூட்டியே அதான் நாம எதிர்பார்க்கிற குணலட்சணத்தோடு நம் பக்கத்தில் இருக்கிற சகோதரனோ சகோதரியோ இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா தேவன் டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டி தேவன் வைக்கிறார் சகோதர சகோதரிகளை தெரிந்தெடுப்பதுல அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஏன்னா நம் கருத்தோடு இசைந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகளை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது ரொம்ப எளிதுங்க இது உலகத்தான் செய்யறாங்க கருத்தோடு கருத்து ஒற்று இருக்கிறவர்களை எளிதில அரவணைச்சுக்குவாங்க ஆனா கருத்து வேற்றுமையில இருக்கிறவரை கருத்து வேற்றுமையில இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை அங்க நிராகரிக்கிற வேலை தான் இந்த உலகத்துல நடக்கு ஆனா நம் மத்தியில அவ்வாறு இருக்கக்கூடாது அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு அதாவது மற்றவர்களுடைய கருத்துக்கு நாம மதிப்பு கொடுக்கணும் அவர்களுடைய கருத்து தவறாகவே இருந்துட்டாலும் அதை கேட்பதற்கு செவியை கொடுக்கணும் ஆனா தற்காலத்துல இது பரிசுத்தவான்கள் மத்தியில ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு வருவதை நாம பாக்குறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை எனவே தான் பிரதர் சொல்றார் ஒருவேளை நியாயம் இல்லாமல் பகைத்தால் வி ஆர் கில்லிங் இண்டிவிஜுவாலிட்டி அதாவது தனித்தன்மையை நீங்க கொலை செய்யறீங்க அவர் உங்க அவரை மாதிரி இருக்கிறதுக்கு விடுறது இல்லை அவரை வேறு வகையில வளைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறீங்க அது நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா அவர் குணத்தோடு அவரு என்ன செய்யணும்னா இந்த அழைப்புல அவர் வளர்ச்சி அடையணும் அதுதான் தேவ திட்டம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆனா ஒருவேளை அதற்கு எதிராக செய்யும் போது அவருடைய தனித்தன்மைகளை கொலை செய்வதற்கு ஒப்பானது எனவே தான் பாருங்க சாலமோன் கட்டின தேவாலயம் தற்காலத்துல நாம் ஒரு ஆலயமாக கட்டப்பட்டு வருகிறோம் அனைவருமே ஒரே ஆலயத்துல ஜீவனுள்ள கற்களாக போய் இணைய போகிறோம் இப்போ இந்த கற்கள் குவாரியிலேயே என்ன செய்யப்படுதுன்னா செதுக்கப்படுது அதற்கான உருவம் அங்க கொடுக்கப்படுது இப்போ பிரதர் சொல்றாரு ஒரு கல் ஒரே கல்லை மாதிரியே இருக்குமானா இருக்காது அதுல டிஃப்ரெண்ட் சேப் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் தேவன் வைக்கிறார் என்பார் சகோதர சகோதரிகளே ஆனா தற்காலத்துல இந்த பூமியில தான் அது செதுக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டு தேவனுடைய ஆலயத்துல போய் அங்க அதற்குரிய ஸ்தானத்துல அது வைக்கப்படுது அன்பான சகோதர சகோதரிகளே சாலமோன் கட்டின தேவாலயத்தை இந்த இடத்துல பிரதர் அங்க ஒப்பிட்டு சொல்வதை நாம பார்க்கிறோம் இதற்கு வசனம் நமக்கு தெரியும் ஒன்று குழந்தையர் மூன்று பதினாறு 
நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருக்கிறார் என்று மரியாதை இருக்கிறீர்களா என்று அப்போ சொல் போல் அங்க கேட்கிறார் நெக்ஸ்ட் ஒரு மனித சரீரத்திற்கு தேவனுடைய ஜனங்களை ஒப்பிட்டு முழு கிறிஸ்துவை ஒப்பிட்டு அங்க சொல்வதை நாம பார்க்கிறோம் அதுலதான் சொல்லும் போது சரீரம் முழுவதும் கண்ணானால் மோப்பம் எங்கே சரீரம் முழுவதும் வாயானால் சுவாசம் எங்கே சோ இவ்வாறு அங்க சொல்வதை நாம பாக்குறோம் அப்போ என்னன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா கர்த்தருடைய சரீரத்தில் அங்கமாக இணையக்கூடிய ஒவ்வொருவருமே தனித்தன்மை உடையவர்கள் என்பதை இந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்ளணும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்போ நாம ஒவ்வொரு வருடம் கடந்து வரும் போது நமக்குள்ள ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத் அது காணப்படணும் கனிகள்ல நாம விருத்தி ஆகணும் அவர் அவரை போலவே இருக்கிறதுக்கு விட்டுறணும் அவ்வளவுதான் அந்த லெவல்ல அவர் வளர்ச்சி அடைவார் அதற்கே அந்த அந்த ஆலயத்தின் கற்களாக அவர் தன்னை என்ன செய்வார்னா உருவாக்கி கொள்வார் தேவனுக்கு அவர் இசைந்து கொடுக்கும் போது அந்த வேலை நடக்கும் என்பதை நாம நினைவில் கொண்டு மற்றவருடைய தனித்தன்மைகளை நாம் கொலை செய்யாமல் காணப்படணும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்ப நமக்குள்ள என்ன சிந்தை இருக்கணும்னு பிரதர் இங்க சொல்றாருனா தேவனுடைய அழைப்பில் நான் எப்படிப்பட்ட பாத்திரமாக இருக்கிறேன் என்பதை நாம அறிஞ்சிருக்கணும் அது போலவே என் சகோதரனும் சகோதரியும் அவர்களுடைய வேலை என்ன என்பதையும் நாம அறிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு இதுல தான் ரொம்ப பிரச்சனை ஆகுது நிறைய நேரங்கள்ல ஒரு எல்டருக்கான தாளந்து இருக்காது அவர் எல்டராக முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு எல்டருக்குரிய தாளந்து போதக சமர்த்தம் இருக்கிறவர்களை வேறொரு வேலைக்கு சபை ஜனங்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா உட்படுத்துவாங்க அப்போ இது உண்மையிலேயே தனித்தன்மைகளை கொலை செய்வதற்கு ஒப்பானது அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஏன்னா அவருக்கு இருக்கிறத செய்ய விடாம இல்லாததை செய்ய வைக்கிறது இருக்கிறத அப்படியே அமைக்கி உள்ள வைக்கிறது இதுதான் தனித்தன்மைகளை கொலை செய்வதற்கு ஒப்பானது எனவே ஒவ்வொரு சகோதரனும் சகோதரியும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா நான் எப்படிப்பட்ட பாத்திரம் கத்தருடைய கருத்தல என் சகோதரன் சகோதரி எப்படிப்பட்ட பாத்திரமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம உணர்ந்து கொள்ளணும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே சோ அப்போ அதனாலதான் பிரதர் சொல்றார் வானவில் எடுத்துக்கோங்க வானவில்ல நிறங்கள் எல்லாமே ஒரே நிறமா இருக்கா அப்படின்னா இல்ல வெவ்வேறு நிறங்கள் இணைந்ததுதான் ஒரு வானவில் எனவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த கட்டளையில் நாம் பார்க்கக்கூடிய கொள்கை என்னன்னா தனித்தன்மையை மதிக்க கத்துக்கணும் இது ஆறாவது கட்டளை ஏழாவது கட்டளைக்கு பெயர்லாம் யாத்திராகம் இருபது பதினான்கு விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக ஆமா சோ விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக நேரடியா தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கிட்ட சொன்ன ஒன்று சோ விபச்சாரம் என்று சொல்லும் போது திருமணத்துக்கு பின்பு செய்யக்கூடிய தவறு சோ ஏன்னா திருமண ஒப்பந்தம் இருக்கு எல்லாம் நம்ம அந்த ஒப்பந்தம் நமக்கு தெரியும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் மரணம் பிரிக்கிற வரையிலும் உங்களை நான் பிரிய மாட்டேன் என்பது மனைவி சொல்வது கணவன் சொல்வது இரண்டு பேருமே ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளாக அங்க கடந்து போறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல விபச்சாரம் செய்வது ஒப்பந்தத்தை மீறுவதற்கு ஒப்பானது அப்போ இதுல தேவன் கற்றுத்தரக்கூடிய கொள்கை என்னன்னா ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் கான்ட்ராக்ட் அதாவது உடன்படிக்கையை அங்க ஒப்பந்தத்தை மதிக்க கத்துக்கணும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஏன்னா நாம பாக்குறோம் ஆவிக்குரிய மன்னிக்கணும் மாம்சீக இஸ்ரேலனுடைய வாழ்க்கையில சில உறவு முறைகள் காணப்பட்டதை நாம பாக்குறோம் ஆனா கர்த்தர் இயேசு சுவிசேஷ யுகத்தின் அவருடைய பின்னடியார்களுக்கு ஒரு அருமையான பாடத்தை கற்று தரும் போது ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி என்கிற கொள்கையை அங்க கற்று தந்திருக்கிற அன்பான சகோதர சகோதரிகளை அப்போ இதை மீறுவது தேவன் சொல்றார் ஒப்பந்தத்தை மீறுவதற்கு ஒப்பானது இது தேவனுக்கு பிடிக்கிறது இல்ல அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆனா இது பாருங்க இது சின்ன அளவுல இல்ல இதை விட இன்னும் பெரிய அளவுல இந்த ஒரு ஆஹ் கட்டளையை நாம கொள்கை அடிப்படையில அங்க புரிந்து கொள்ளணும் சோ அப்போ ஒப்பந்தத்தை நாம் மதிக்க கத்துக்கொள்வது என்பது இதை விட இன்னும் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள நாம முற்படும் போது என்ன சொல்லுதுன்னா நம்முடைய வாக்குறுதியை நாம மதிக்கணும் நாம ஒரு வாக்குறுதி பண்ணியிருக்கோம் தேவன் கிட்ட நம்முடைய கான்சக்ரேஷன்ல அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நாம செய்திட்ட ஒப்பந்தத்தை 
நாம மரணம் வரையிலும் அதை மீறக்கூடாது ஸோ எனவே தான் நாம காலை தீர்மானத்துல ஒரு வார்த்தை வாசிப்போம் எல்லாரிடத்திலும் நேர்மையுள்ளவனாகவும் எளிமையுள்ளவனாகவும் இருக்க முயற்சி செய்வேன் என்றும் நான் என் சுய கீர்த்தியோ கணத்தை தேடாமல் தேவன் ஒருவருக்கே கணத்தையும் கீர்த்தையும் அங்க கொண்டு வர முயற்சி செய்வேன் என்றும் நாம சொல்லுவோம் காலை தீர்மானத்துல அப்போ நாம தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் ஒரு தெய்வீக சுபாவ நிலைக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே எனவே நம்முடைய கான்சக்கரேஷன் லைஃப்ல தேவன் கிட்ட அர்ப்பணம் செஞ்சிருக்கிறோம் உடன்படிக்கை செஞ்சிருக்கிறோம் அந்த உடன்படிக்கை மரண பரியந்தம் நாம நிறைவேற்றணும் ஒருவேளை அதுல நாம் தவறும் பட்சத்துல தான் பிரதர் இந்த இடத்துல காண்பிக்கிறாரு விபச்சாரத்திற்கு ஒப்பானது அதுதான் அப்போ நாய யோவான் ரொம்ப எச்சரிக்கை எழுது எழுதுவார் விபச்சாரரே விபச்சாரிகளே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியுங்கள் என்று ரொம்ப கண்டிப்போடு உணர்த்தி எழுதுவதை நாம பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு அதாவது நாம் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்திற்கு உண்மையுள்ளவர்களாக மரண பரியந்தம் வாழ்வது தான் தேவன் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிற கொள்கை இந்த ஏழாவது கட்டளையில விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்பதுல சோ இப்போ ஒன்பது எட்டாவது கட்டளைக்கு போயிடலாம் யாத்திராகம் இருபது பதினஞ்சு வாசிக்கலாம் களவு செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யக்கூடாது களவு செய்யாதிருப்பாயாக இதுல வெளிப்படக்கூடிய கொள்கை என்னன்னா ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது மற்றவர்களுடைய உடைமையை மதிப்பது பழமொழி ஒரு பழமொழி இருக்கு அதாவது என்னுடைய பணத்தை திருடுகிறவன் எனக்கு கொஞ்சம் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு அவன் கொஞ்சம் லாபம் அடைகிறான் என்னுடைய நல்ல பெயரை திருடுகிறவன் என்னை என்னிடத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் கொள்ளை அடித்து விட்டு அவனுக்கு ஒன்றுமில்லாமல் போகிறான் சோ அப்போ களவு செய்யாதிருப்பாயாக என்பது மற்றவனுடைய உடைமையை திருடுவது மாத்திரம் அல்ல இங்க நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடியது என்னன்னா சில நேரங்கள்ல சில சகோதர சகோதரிய நல்ல பெயரை திருடுவோம் எப்படின்னா தீமை பேசுதல் மூலமாக புறம் பேசுதல் மூலமாக இது கேஷுவலா நடக்கும் சில நேரங்கள்ல வஞ்சனையாக கூட நடக்கும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை அது மாத்திரம் அல்ல மற்றவருடைய நேரத்தை விரயம் செய்வது இது கூட பிரதர் சொல்றாரு கொலை செய்யாதிருப்பாயா மன்னிக்கணும் களவு செய்கிறதுக்கு ஒப்பானது என்று பிரதர் அங்க சொல்வதை நாம பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்போ இது ரொம்ப பெற்றுக்கொள்வதற்கு போராட வேண்டிய ஒரு குணலட்சணம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அதாவது இது பெற்றுக்கொள்ள தாமதப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக கூட இருக்கு இது அறியாமை பலவீனோ சில நேரங்கள்ல அறிந்தும் கீழ்படியாமல் போவதின் மூலமாக இந்த விஷயங்கள் அங்க நடைபெறுவதை நாம பாக்குறோம் புதிய சிருஷ்டிகள் இதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு பிரதர் அங்க சொல்றார் அப்போ இந்த எட்டாவது கட்டளை நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய பாடம் என்னன்னா மற்றவருடைய உடைமை மதிப்பது அவருடைய நல்ல பெயரை ஒருபோதும் நாம திருடிவிடக் கூடாது மிக கவனமுடன் கையாள வேண்டிய ஒன்றாக அது இருக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஒன்பதாவது கட்டளைக்கு கடந்து போயலாம் யாத்திராகம் இருபது பதினாறு வாழ்க்கையில அருவறுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஏன்னா பாருங்க இன்னைக்கு பூமியில கோர்ட் நடக்கு அங்க நீதி அரசர் இருப்பாங்க ஜட்மெண்ட் சொல்றது ஆனா வந்து நிக்கிறது பொய் சாட்சியா உண்மை சாட்சியான்னு அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாயிருக்கு ஏன்னா உண்மை போல பொய் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் அப்போ பாருங்க இதுல நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கொள்கை என்னன்னா உண்மையை மதிக்கணும் சோ நமக்கு அருமையா உதாரணம் நாம பாஸ் ஓவர் ஸ்டடிஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் பகை மற்றும் வெறுப்பு என்கிற தலைப்புல தேவனுடைய ஜனங்கள் மத்தியில ஏன் அன்பு குறையுது என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவரோடு ஒருவர் உண்மை பேசுறது இல்லை கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரத்துல நீங்க படிச்சீங்கன்னா இதை குறிச்சு அங்க அப்போ சாய்க்க பவுல் பேசுவார் ஒருவரோடு ஒருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள் சகோதர சகோதரிய பொய் சொல்லவே கூடாதுங்க இன்னைக்கு இந்த பொய்ய வேறொரு டிசைன்ல சொல்றது சொல்றது நடக்குது ஆனா அப்படி செய்யவே கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒளிவு மறைவு இருக்க கூடாதுங்கிறாரு அப்போ சொல் பவுல் ஆனா இன்னைக்கு இந்த இந்த விஷயமும் நடக்குது சில விஷயங்கள்ல ஒளிவு மறைவு பண்றாங்க ஆனா அது நம் மத்தியில காணப்படவே கூடாது அப்படி செய்தா கண்டிப்பா அன்பு குறையும் அன்பை வளர்த்தெடுப்பது முடியவே முடியாது பொய் 
புது சிருஷ்டிகள் வாழ்க்கையில தவிர்க்கப்படணும் அது மாத்திரம் அல்ல அவர்கள் ஒளிவு மறைவற்றவர்களாக காணப்படணும் இதற்கு அருமையான உதாரணம் அனனியா சபிரால் பாக்குறோம் பௌ அப்போ சில பேதுரு மற்றும் ஜனங்கள் மத்தியில தங்களுடைய சொத்தை வித்துட்டு ஒரு கிரயத்தை எடுத்து வச்சுட்டு உன்னை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இவ்வளவுதான் எங்க சொத்துன்னு சொல்லி பரிசுத்தாவிக்கு விரோதமாக போய் சொன்னாங்க அங்க ஒளிவு மறைவு காமிச்சாங்க ஒரு வேலை பாருங்க அனனியா சபிரால் இப்படி சொல்லியிருக்கலாம் பாருங்க எங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஒரு பங்கு மற்றதை கொண்டு வந்து நாங்க சபை நடுவில் வச்சிட்டோம் நீங்க தயவு கூர்ந்து இதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இந்த விதத்துல அவர்கள் சொல்லி இருந்தா பொய் சொல்லல ஒளிவு முறைவற்ற தன்மையை வெளிப்படுத்தி இருப்பாங்க அவர்கள் மீது தண்டனை வந்திருக்காரு அப்போ நாம காண்பிக்கணும் உண்மையை மதிக்க கத்துக்கணும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை இதை குறிச்சு ஆஹ் ரசல் அவர்கள் சிக்ஸ்த் வாலியூம்ல அவர் எழுதுறார் நிறைய விஷயங்கள் எழுதுறாரு எந்த வசனத்துக்கு மேற்கோள் காண்பிச்சுன்னா மத்திய பதினெட்டு பதினஞ்சு முதல் பதினேழு வரை உள்ள வசன பகுதியில புது சிருஷ்டியின் வாழ்க்கையில எதையுமே ஆராய்ந்து பார்க்காம நாம குற்றம் சாட்டக்கூடாது அது மாத்திரம் அல்ல அதுல சில கட நடைமுறையை கடைபிடிக்கணும் ஒருவர் தவறு செஞ்சுட்டா எனக்கு விரோதமாக அவர்கிட்டயே போயிட்டு நான் இந்த வகையில உங்களால பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லணும் அவரு ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறாருன்னா இரண்டு மூன்று சாட்சிகள் மூலமாக காரியங்கள் நிலைவர பண்ணணும் அப்பவும் அவர் ஒத்துக்கல அதுக்கு எதிராக அவர் நிலைப்பாட்டுல உறுதியா இருக்கிறாருன்னா சபை நடுவுல கொண்டு வரணும் சபை சொல்லியும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளலன்னா இப்போ அவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆயக்காரனை போலவும் அஞ்ஞானியை போலவும் இருக்க கடவுள் என்று கர்த்தர் சொல்றார் ஆனா இந்த நடைமுறை தற்காலத்துல பரிசுத்தவான்கள் மத்தியில கடைபிடிப்பதே இல்லை நேரடியா கொண்டு போய் சபையில வச்சிருவாங்க அவருக்கு அவர் செய்தது அந்த நோக்கத்துல செஞ்சிருப்பாரான்னு கூட தெரியாது அல்லது மற்ற சகோதர சகோதரி கிட்ட பாஸ் பண்ணிருவாங்க இப்போ அவரு உண்மை வேற ஒரு விதத்துல இருக்கும்போது அவரை குறிச்சு எல்லாம் போயிரும் சுத்தி போயிரும் இப்ப அவரை குறிச்சு எல்லாரும் ஒரு எண்ணத்துல வந்துருவாங்க இப்ப உண்மை தெரிஞ்சாதான் என்ன உண்மை தெரியாட்டாதான் என்ன அந்த சூழலுக்கு ஆயிரும் அவருடைய நிலைமை பாருங்க இதுல புது சிருஷ்டிகள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா மற்றவர்களை நாம குற்றப்படுத்தும் போது அது நியாயமா இருக்கணும் அது அவரிடம் நாம முதலாவது எடுத்து கூற வேண்டியது அவசியம் ஆனா இதை நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னா சில நேரங்கள்ல சபையினுடைய விஷயத்துல எல்லை மீறுவாங்க ஒருத்தர் இப்போ சபை நடுவுல தான் அதை சொல்லி ஆகணும் இந்த விஷயத்துல அப்படின்னு ஆனா அதை விட்டுட்டு தனி நபராக நாம் பாதிக்கப்படும் போது நாம இப்போ அவர்கிட்ட பேச வேண்டியது சபையே பாதிக்கப்படுதுன்னா அது சபை நடு நடுவுல தான் பேசணும் உபதேச ரீதியில இது ரொம்ப கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்போ பாருங்க நாம இதுல உண்மையை மதிக்க கத்துக்கணும் என்பது ஒன்பதாவது கட்டையில நாம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் இறுதியான கட்டளைக்கு நாம போயிடலாம் யாத்திராகம் இருபது பதினேழு வீட்டை இச்சியாதிருப்பாயாக பிறனுடைய மனைவியையும் அவனுடைய வேலைக்காரனையும் அவனுடைய வேலை காரியையும் அவனுடைய எருதையும் அவனுடைய கழுதையையும் பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக என்றார் ஆம் இந்த இடத்துல பிறனுன்று பிறனுக்கு உண்டான யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக என்பது தான் இந்த இடத்துல நாம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கட்டளை ஆனா இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கொள்கை என்ன என்று பார்க்கும்போது அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நம்ம ரெண்டு பாகமா பிரிச்சிருக்கிறோம் முதல் நாளும் கட்டளையும் தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவை அங்க சீர்படுத்தக்கூடிய கட்டளைகள் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய ஆறு கட்டளைகளும் சக மனிதர்கள் கிட்ட நாம கடைபிடிக்க வேண்டிய கட்டளை அதுல இறுதியான கட்டளை என்னன்னா நம்முடைய சிந்தையில இதை சரி செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டளை மற்ற அனைத்துமே கிரியையில முதல் ஆறுல இருந்து மணிக்கணும் அஞ்சுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் நம்முடைய கிரியையில நாம சரி செய்து கொள்ள வேண்டிய கட்டளைகள் அதுல இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் ஆனா இந்த பத்தாவது கட்டளை இது சிந்தையில சரி செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டளை அடங்கின கொள்கை அன்பான சகோதர சகோதரிகளே சோ இது வெளிப்படுத்தக்கூடிய கொள்கை என்னன்னா த பிரின்சிபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்மெண்ட் என்று பிரதர் எழுதுறார் அதாவது மன நிறைவை பெற்றிருத்தல் என்ற கொள்கை இந்த கட்டளையில வெளிப்படுது ஒருவேளை மன நிறைவை பெற்றிருக்கல என்றால் பிறனுக்குண்டான யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக என்ற கட்டளையை மீறும் போது என்ன நடக்கும்னா பாருங்க இதற்கு உதாரணமாக ஆகாப் எசபேல் ஆகாப் ராஜா நாபோத்தினுடைய திராட்சை தோட்டத்தை அபகரிக்க திட்டம் பண்ணார் இப்போ பாருங்க இப்போ எசபேல் கிட்ட சொல்றார் 
ஐயோ அதற்காக ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்கிறார் எஸ்எம்எல் வந்து கேட்கறாங்க ஏன் இவ்வளவு வருத்தமா இருக்கீங்கன்னு இல்ல நான் போத்து அவனுடைய திராட்சை தோட்டத்தை எனக்கு தரமாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன் கவலைப்படுறீங்க நீங்க கொஞ்சம் நீங்க ராஜா தேசத்தின் ராஜா நீங்க இப்படி இருக்க கூடாது கவலைப்படாதீங்க அது உங்களுக்கு வந்து சேரும்னு சொல்லிட்டு நாபோத்தை தவறு பண்ணினார் என்று மூப்பவர்கள் மூலமாக பொய் சாட்சியை ரெடி பண்ணி ஜனங்கள் மத்தியில கல்லெறிந்து கொல்லப்படுகிறார் நாபோத்து பாருங்க இப்போ திராட்சை தோட்டத்தை அபகரிச்சாச்சு இப்ப என்ன நடக்கு பிறனுடைய வீட்டை இச்சையாதிருப்பாயாக பிறனுக்குண்டான யாதண்டையும் இச்சையாதிருப்பாயாக இந்த கட்டளையை மீறுறாங்க அவருடைய திராட்சை தோ தோட்டத்தை அபகரிக்கும் போது நாபோத்தை கொலை செய்யறாங்க அப்படின்னா ஒரு கட்டளையை அவர்கள் நிறைவேற்ற தவறும் போது இந்த இடத்துல இன்னொரு கட்டளையை நிறைவேற்ற தவறுவதற்கு வழி நடத்துது இந்த கட்டளை அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்போ பாருங்க இதே மாதிரி பிறனுடைய மனைவியை இச்சையாதிருப்பாயாக என்ற கட்டளையை மீறும் போது இது நெக்ஸ்ட் எதற்கு வழி நடத்துதுன்னா விபச்சாரம் என்பதற்கு நெக்ஸ்ட் கொலைக்கு கூட வழி நடத்துது இது உதாரணம் தாவிது பச்சைபால் சோ இதை பத்தி நம்ம விவரமாக பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ அது மாத்திரம் அல்ல பிறனுக்கு உண்டான யாதொன்றையும் இச்சையாது இருப்பாயாக என்று இந்த கட்டளையினுடைய இறுதி பாகத்துல சொல்லும் பொழுது அன்பான சகோதர சகோதரி அவருடைய நல்ல பெயர் அவருடைய நேரம் நீங்க எக்ஸட்ரா போட்டுக்கோங்க பிரதர் அப்படிதான் எழுதுற என்ன வேணாலும் போட்டுக்கோங்க யாதொன்றையும் இச்சையாது இருப்பாயாக இந்த வார்த்தைக்கு எக்ஸட்ரா தான் அர்த்தம் அப்போ இந்த பத்து கட்டளைகள்ல இந்த பத்தாவது கட்டளை நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய கொள்கை என்னன்னா மன நிறைவை பெற்றிருத்தல் அதாவது போதும் என்ற சிந்தை இருக்க வேண்டும் தம்முடைய பிள்ளைகள்கிட்ட என்பதுதான் தேவன் விரும்பக்கூடிய ஒன்று எனவேதான் போதும் என்கிற மனதுடன் கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களா இருந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே என்று தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிக்கு எனவே நாம் இருக்கிறது போதும் அவ்வளவுதான் சகலத்திலும் மனநிறைவை பெற்றிருத்தல் புதிய சிஷ்டிகளுக்கு ரொம்ப அவசியம் என்கிற கொள்கையை இந்த பத்தாவது கட்டளை நமக்கு கற்றுத்தருது சோ இதுதான் பாடம் எனவே நான் இத உங்களுக்கு அடிப்படையா கன்க்ளூஷன் சொல்ல நேரம் இல்லாததுனால நாம இதனோடே நாம முடிக்கிறோம் தேவன் இந்த பத்து கட்டளைக்கு பின்னாடி வைத்திருக்கிற கொள்கை நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை முழுவதும் அது அது என்ன நிரம்புவதற்கு நாம அனுமதிக்கணும் ஆளுகை செய்வதற்கு நாம விட்டு கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா கத்தர் சொன்னபடி ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்போம் என்பது இந்த கொள்கையை நாம் கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நிறைவேறும் என்பதை நாம நினைவுபடுத்தி இதை கட் இதை நாம கடைபிடிக்கும் போது தேவன் எதிர்பார்க்கிற அந்த அன்பின் உச்ச நிலையை அகாபே என்கிற அந்த அன்பின் நிலையை நாம் அடைவோம் என்பதையும் நினைப்பூட்டி பாடத்தை நிறைவு செய்கிறேன் வசனங்களை பொறுமையோடு கேட்ட உங்கள் அனைவரையும் தேவன் தாமே ஆசீர்விப்பாராக ஆமேன்